Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es um RSA-Signaturverfahren. So, also wir fangen quasi mit einem Großkapitel an Signaturverfahren an. Das RSA-Signaturverfahren, das wir heute behandeln werden, nämlich das Lehrbuch-RSA-Verfahren, das ist absolut nicht sicher. Vorsicht, ja? Also nicht so benutzen, wie ich das jetzt hier mache. Das ist gerade mal UUF-NMA sicher, also quasi für gar nichts. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an die Definition von den Angreifermodellen und Angreiferzielen, die wir im ersten digitale Signaturenvideo hier gemacht haben. Ähm, das heißt, wir erfüllen gerade mal den schwächsten Sicherheitsbegriff und keinen einzigen stärkeren. Also es gibt da noch deutlich stärkere Sicherheitsbegriffe und ja, wir müssen das RSA-Verfahren dann modifizieren. Erstmal beweisen wir, dass es unsicher ist und dann modifizieren wir es, dass es sicher wird. Und dann irgendwann werden wir zu dem kommen, was heute tatsächlich in der Praxis eingesetzt wird. Okay, aber heute erstmal der Grundbaustein, was sehr ähnlich werden wird wie das Einmalverfahren. Ähm, und zwar der Gen-Algorithmus, der sieht folgendermaßen aus. Also ich hoffe, ihr erinnert euch noch an Gen, Sign und Verify. Ähm, wobei Gen, Sign, Sign benutzt den Secret Key und die Nachricht M. Falls ihr gerade nicht wisst, wovon ich rede, es gibt eine komplette Reihe hierzu. Das ist das, glaube ich, 72. Video oder sowas dazu. Also... Äh, schon einige, schaut euch da am besten mal um, irgendwo gibt es ein digitales Signaturenvideo, da solltet ihr dann anfangen mit gucken. Ups. So, okay, wir wollen ein Public Key und ein Secret Key produzieren in unserem Gen-Algorithmus. Ja, wie man bei RSA weiß, haben wir zwei Primzahlen, P und Q und wir nehmen diese beiden Primzahlen zusammen mal P mal Q. Ähm, wobei P und Q Prim sind und zufällig gezogen werden N-Bit-Primzahlen hier, ja. Dann haben wir hier einen Modulus, der nennt sich einfach Modulus, weil wir nachher die ganze Zeit Modulo groß N rechnen werden. Und dieses N ist P mal Q. Okay, ähm, dann holen wir uns ein E aus den natürlichen Zahlen, die, äh, ja gut, ich muss es ausschreiben, weil ich leider dieses mathematische natürlichen Zahlen, genau, natürlichen Zahlen, weil ich dieses äh, mathematische N gerade nicht finde. Dann, äh, Achtung, E darf nicht 1 sein, also ohne 1 bedeutet das hier, E darf nicht 1 sein, muss aber theoretisch keine Primzahl sein, Vorsicht, ne? Ähm, die einzige Bedingung, die wir stellen, ist folgendes, und zwar E, also der größte gemeinsame Teiler von E und Phi von N, der ist 1. Das bedeutet aber auch, dass E nicht 2 sein kann, also 1 darf es generell einfach nicht sein, und 2 kann es nicht sein, denn P und Q sind Primzahlen und Phi von N, für die, die es nicht mehr wissen, Phi von N ist ähm, P minus 1 mal Q minus 1. So, wenn P und Q Primzahlen sind, dann sind P und Q auch offensichtlich ungerade. Das heißt, P minus 1 und Q minus 1 sind beide gerade. Das heißt, das Produkt von zwei geraden Zahlen ist auf jeden Fall immer wieder gerade. Und das bedeutet wiederum, dass wir in jedem Fall hier ähm, phi von n eine gerade Zahl haben, sprich der größte gemeinsame Teiler wäre 2, wenn e eine gerade Zahl wäre, also muss e mindestens 3 sein und es muss in jedem Fall ungerade sein. Ähm, ja, 3 ist tatsächlich eine häufige Wahl für e, auch wenn man es nicht glauben möchte. E ist tatsächlich in den meisten Verfahren als 3 festgelegt. Wir werden aber uns noch angucken, warum das ein Problem sein kann, wenn es einen kleinen Implementierungsfehler von einem gewissen RSA-Verfahren gibt. Gucken wir uns aber alles noch an, es dauert noch ein bisschen. Okay, dann berechnen wir uns D, D als ähm, Inversus von E Modulo Phi von N. Achtung, das ist das einzige Mal, wo wir Modulo Phi von N rechnen und nicht Modulo N. Und dann können wir uns Public Key und Secret Key definieren, nämlich als PK gleich den Modulus E, L, N und das kleine E, was übrigens nicht die Eulersche Zahl ist, Vorsicht, nicht verwechseln. Und der Secret Key ist D. Phi von N brauchen wir gar nicht mehr. PQ können wir auch wegschmeißen. Gut. So. Jetzt, was machen wir beim Signieren bei dem normalen RSA-Verfahren? Wir sagen hier, Sigma ist gleich, Vorsicht, hier müsste theoretisch wieder ein Dreierlis ist gleich stehen, aber das äh, habe ich leider gerade nicht auf meiner Tastatur. Und ich glaube, ihr nehmt das auch nicht so genau wie ich. Ähm, da wir hier Modulo rechnen, müsste hier tatsächlich 3 ist gleich Striche stehen. Okay. M hoch D, Modulo groß N. Das ist alles, was wir für die Signatur machen müssen. Und... Ja, das ist, glaube ich, nicht so anstrengend. Für den Verify-Algorithmus hingegen müssen wir einfach nur m überprüfen. Ist das gleich Sigma hoch e Modulo groß n wieder mal. 
Okay, warum ist es korrekt? Naja, wir haben hier Sigma als M hoch D definiert. M hoch D setze ich gerade mal hier ein. Naja, M hoch D und D mal E. Offensichtlich ist D ja das Inverse. Das heißt, D mal E ist dasselbe wie D durch D oder E durch E. Das heißt, hier oben steht dann am Ende M hoch 1 und M hoch 1 ist offensichtlich M. Ja, das ist der ganze Trick dabei. Das heißt, das ist eigentlich auch schon alle Rechnerei und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Verfahren. Correctness ist offensichtlich gegeben. Allerdings, wie gesagt, das ganze Ding ist nicht sicher und wir werden uns nächstes Mal angucken, warum nicht. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.